మ్యాజిక్ చిరు ధాన్యాల వంటలు ఈ మధ్య కాలంలో వెయిట్ లాస్ కోసం చాలా మంది చాలా రకాల మార్గాలని ఎంచుకుంటున్నారు కొంతమంది కంప్లీట్ గా ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఇంకొంతమంది కంప్లీట్ గా ప్రోటీన్ ఫుడ్ ని తీసుకుంటున్నారు ఇంకొంతమంది వేగన్స్ అయిపోతూ ఉన్నారు అంటే పాల పదార్థాలు పాలకు సంబంధించిన ఉత్పత్తుల్ని అవాయిడ్ చేయడం లాంటివి చేస్తున్నారు ఇలా రకరకాల వెయిట్ లాస్ కోసం రకరకాల మార్గాలను ఎంచుకుంటూ వస్తున్నారు అసలు పర్ఫెక్ట్ డైట్ అంటే ఏంటి అసలు వెయిట్ లాస్ కోసం మిలెట్స్ ఏ రకంగా మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం అందుకనే ముందు ఇవాళ మన మిలెట్స్ మ్యాజిక్ లో ఎలాంటి రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మిలియన్ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా పాండమిక్ టైంలో పెరిగిన బిజినెస్ ఏదన్నా ఉంది అంటే వెయిట్ లాస్ కూడా అని ఒకటి చెప్పచ్చు చాలా రకాలైనటువంటి వెయిట్ లాస్ మెకానిజమ్స్ మనకి మార్కెట్లో తెరుపుతున్నాయి రకరకాల డయట్లు కూడా ఎస్ మెడిటరేనియన్ డయట్ అని పేలియో డయట్ అది యూనో డాష్ డయట్ అని ఈ కీటో డయట్ అని రకరకాల డయట్స్ రకరకాల ప్రోటీన్ పౌడర్స్ రక రకరకాల వెయిట్ లాస్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ చూసే ఆడియన్స్ అందరికీ ఒక్క విషయం మాత్రం క్లియర్గా చెప్పదలుచుకున్నాను బరువు మీరు ఉండవలసిన దానికంటే ఒకటి రెండు మూడు అప్ టు ఐదు కేజీలు మాత్రము పైకి కిందకి అవుతున్నారు అంటే అది సహజమైన విషయము కొద్దిగా మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసి టైంకి పడుకుని స్ట్రెస్ని కొద్దిగా తగ్గించుకుంటే బరువు మీకు నియంత్రణలో ఉంటుంది అలా కాకుండా పది కేజీల కంటే ఎక్కువ బరువు పెరిగిపోయారు అంటే అండర్లైంగ్ రీజన్స్ చాలా ఉంటాయి బరువు ఒక కారణం చేత పెరగదు సో చాలామంది ఈ మధ్య నా దగ్గర రిపోర్ట్లు పట్టుకుని వస్తారు లోపల ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉంది స్కిన్ కింద ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది బాడీ మాస్ ఎంత ఉంది ఈ డీటెయిల్స్ అన్నిటికంటే కూడా అవి ఎందుకంత ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మనకి విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయా మినరల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయా ఇంకా ఇతరత్ర కారణాలు లోపల ఏమన్నా ఉన్నాయా మన చేతిలో లేని కారణాలు దాని మూలాన్ని లావ్ అవుతున్నామా అన్నది తెలుసుకోకుండా క్రాష్ డైట్స్ చేసేసి ఈ డైట్ ఆ డైట్ అని చేసేసి పోషక విలువల్ని ఇంకా తగ్గించుకుంటే ఏమవుతుందంటే అనుకోని ఉపద్రవాలు ఊడి మెడ తల మీద పడుతూ ఉంటాయి సో నేనేం చెప్తానంటే వెయిట్ లాస్ అనేది ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఒకరోజు జరిగేది కాదు దాని ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీరు తీసుకువెళ్ళాలి కారణాలు తెలుసుకున్నాక మాత్రమే తీసుకువెళ్ళాలి కారణాలు తెలుసుకున్నాక మీరు తగ్గించుకోవాలి అనుకునేటప్పుడు మిలెట్స్ బ్రహ్మాండమైన సాధనాలు మీ బరువుని ఈ నియంత్రించడంలో తగ్గించడంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని మిలెట్స్ కూడా ఒక బ్రహ్మాండమైన పాత్ర వహిస్తాయి బరువు నియంత్రణలో ఈరోజు మనం తీసుకోబోయే మిలెట్ వచ్చేసి బాన్యాడ్ మిలెట్ అంటే ఊదలు అంటాం ఓకే ఊదల్లో కూడా చక్కటి ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంది ఊదలు తినడం మూలాన మనకి బరువు తగ్గే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని ఫస్ట్ బరువు పెరగడం ఆగిపోతుంది తర్వాత నెమ్మదిగా తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది అరుగుదల కూడా చాలా బాగా మెరుగుపడుతుంది అనవసరమైన గ్యాస్ ఫామ్ అవటము పొట్ట ఉబ్బినట్టుగా అనిపించడము ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా తగ్గిపోతాయని సో ఊదల్ని మీరు ఇక నచ్చిన విధంగా వాడుకోండి మేమైతే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ చూపిస్తున్నాం ఇది లంచ్ కోసం వాడుకోవచ్చు లేదా డిన్నర్ కోసం వాడుకోవచ్చు ఊదల పుదీనా పులావ్ సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఊదల పుదీనా పులావ్ సో మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దామా ఊదల పుదీనా పులావ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన ఊదలు బిర్యానియాకు కొత్తిమీర వెల్లుల్లిపాయ జీలకర్ర క్యాప్సికం పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు పుదీనా ఉల్లిపాయలు పచ్చి కొబ్బరి ఆలుగడ్డ ముక్కలు నూనె ఓకే సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా మరి పులావ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందామా తవెలిగించుకొని కుక్కర్ ఆన్ చేసుకుందాం కుక్కర్ వేడి అవ్వాలి కదా సుచిత ఈ లోపల ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దీంట్లో మనం వేసుకోబోయేటటువంటి మసాలా మసాలా మామూలు పులావ్స్కి ఈ పులావ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం వేసుకోబోయే మసాలా టోటల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే స్టాండర్డ్ పులావ్ లాగా ఉండదు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు అది కనుక కొద్దిగా వేడి అయితే నువ్వేం చేస్తావంటే ఒక రెండు స్పూన్లు ఇంచే మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకో ఆయిల్ వేసుకున్నాక మనకి కొద్దిగా వెల్లుల్లిపాయలు తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర మిక్సీ జార్లో కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను అలాగే కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు అందులో వేయకుండా ఇందులో వేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా అలాగే మొత్తం పుదీనా మొత్తం ఇందులోనే వేసుకుంటున్నాం పుదీనా అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర అండ్ దీంట్లో కొద్దిగా మనం పచ్చి కొబ్బర దీనికి టేస్ట్కి అనుగుణంగా కొద్దిగా ఇందులో కూడా సాల్ట్ వేస్తాను మసాలా కూడా కొద్దిగా టేస్టీగా ఉండడం కోసం దీన్ని ఇప్పుడు మనము 
మెత్తదిగా బ్లెండ్ చేసుకుందాం ఇవన్నీ వేసుకున్నాక సుజిత ఒక టూ స్పూన్స్ మనం టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేస్తున్నాయి ఓకే రైట్ అది వేగిన తర్వాత ఈ సీక్వెన్స్లో వేసుకుంటూరా తర్వాత ఇవన్నీ అక్కర్లేదు జస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే చాలు ఈ లోపల నేను దీన్ని కొంచెం ఫైన్గా బ్లెండ్ వేసేస్తాను ఒక్కసారి వేసేసాయి పోని ఓకే క్వాంటిటీ తెలియాలి కదా వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఇప్పుడు జీలకర్ర వేసుకో చించి వేస్తే చాలు ఇందులో ఒక స్పూన్ ఇది క్యాప్సికమ్ క్యాప్సికమ్ ఇంకొద్దిగా చాలు అందులో ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాము సుజిత అయినా ఒక రెండు కొద్దిగా వేస్తున్నాను అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర దట్స్ ఆల్ అందులో ఆల్రెడీ ఉల్లిపాయలు వేసేసాను మిగిలినవి కొద్దిగా ఇందులో వేస్తున్నాను అయిన తర్వాత అవి వేగాయి అనుకుంటే మనము పొటాటో పీసెస్ వేసుకుందాం ఈ లోపల ఈ మసాలా పేస్ట్ మెత్తగా చేసుకుందాం పొటాటో వేస్తున్నాను ఎక్కువ చాలు సోలో లాట్ ఆఫ్ పొటాటో అవసరం లేదు ఇంతవరకు చాలు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఊదలు నానబెట్టి ఉంచుకున్నాము అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎలాంటి మిలెట్ మీరు వాడినా మినిమం ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు మీరు వీటిని నానబెట్టాలి లేకపోతే వీటిలో ఉన్నటువంటి గాయిట్రోజన్స్ మన థైరాయిడ్ గ్రంథి ఏ ఫంక్షన్ అని కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేసి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఇంక్రీజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇతరత ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగానే నానబెట్టుకున్న ఊదలు నేను అప్రాక్సిమేట్గా ఒక హాఫ్ కప్ తీసుకున్నానండి మీరు మీ కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నారు సభ్యులు అన్న దాన్ని బట్టి మీరు తీసుకోవచ్చు రెండు నిమిషాలు దాన్ని మనం వేయించుతూ ఉందాం మన మసాలా రెడీగా ఉంది వేరే పులావులకి ఈ పులావుకి తేడా అదే అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఈ మసాలా కూడా ఇందులో వేరే ఏమి లవంగాలు ఇలా చిల్ ఏం తీసుకోలేదు ఏం తీసుకోలేదు ఇది టోటల్గా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని ఒకసారి కొద్దిగా కలుపు సో టేస్ట్కి అనుగుణంగా సాల్ట్ వేసాము సో పుదీనా పేస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి కంప్లీట్గా పుదీనా ఫ్లేవర్ వస్తుందో అసలే వస్తుంది వస్తుంది ఇప్పుడు దాంట్లో కొద్దిగా మనం వన్ ఈస్ టు టూ వాటర్ వేసుకుంటే చాలు ఆల్రెడీ బాగా నానబెట్టాం కాబట్టి మూత పెట్టి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ వస్తే మన ఊదల పుదీనా పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది రైట్ సో త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ రావాలంటే మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా టైం పడుతుంది మేము అయిపోయింది ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి సరిపోయింది కరెక్ట్గా సరిపోయింది కదా వాటర్ కూడా అంత వాసన చూడు డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అనమాట లైట్గా తిప్పు లేకపోతే మెత్తగా అయిపోతుంది యా తీసేయమంటారా తీసి వేడివేడిగా ఘుమ్ఘుములాడుతూ ప్రత్యేకంగా మరి ముఖ్యంగా పుదీనా వాసన అదరగొట్టేస్తోంది సో ఊదల పుదీనా పులావ్ రెడీ అయిపోయింది సుజిత ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి షూర్ సో ఊదల పుదీనా పులావ్ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దాం ఊదల పుదీనా పులావ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన ఊదలు కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర క్యాప్సికం బంగాళదుంప కొబ్బరి తురుము ఉప్పు నూనె ఊదల పుదీనా పులావ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టి అందులో రెండు లేదా మూడు స్పూన్లు నూనె వేసి నూనె కాగిన తర్వాత వెల్లుల్లి జీలకర్ర బిర్యానీ ఆకు క్యాప్సికం పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి 
ఈ లోపు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చి కొబ్బరి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వేగిన మిశ్రమంలో బంగాళదుంప ముక్కలు నానబెట్టిన ఊదులు వేసి వేయించుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమం వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే గుమగుమలాడే రుచికరమైన ఊదల పుదీనా పుల్లా ready ఊదల పుదీనా పులావుకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా సో టేస్ట్ చూద్దాం సో ఇది ఐ హోప్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నార్మల్ గా తయారు చేసుకునే పులావు మాదిరిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి ఏమీ వేయలేదు కాబట్టి సంథింగ్ స్పెషల్ మొత్తం పుదీనా ఫ్లేవర్ అంతా కూడా మీరు మిక్సీ పట్టించేసి ఇందులో వేస్తారు కాబట్టి మొత్తం ఆ ఫ్లేవర్ అంతా పట్టేసింది పట్టే చాలా చాలా బాగుంది చాలా అమేజింగ్ టేస్ట్ తింటాను కొంచెం వేడిగా ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ రెసిపీ అద్భుతంగా ప్రిపేర్ చేశారు మంచి రెసిపీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సో మరి సెకండ్ రెసిపీ ఏం తీసుకోబోతున్నాం సెకండ్ రెసిపీ సుజిత ఎండలు మండిపోతున్నాయి కదా కొద్దిగా సమ్మర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసాం మనము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ రోజు థీమ్ వెయిట్ లాస్ తప్పనిసరిగా అందరు కూడా ఉండవలసిన కంటే అధిక బరువు ఉంటే కనుక ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు కొని తెచ్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం సో ఆ వెయిట్ లాస్ థీమ్ ని మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ సమ్మర్ ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక కూల్ కూల్ వెయిట్ లాస్ రెసిపీ తీసుకురాబోతున్నాము దట్ ఈస్ రాగి ఓట్స్ సమకూల సో మన సెకండ్ రెసిపీ రాగి ఓట్స్ సమ్మర్ కూలర్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం రాగి ఓట్స్ సమ్మర్ కూలర్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన రాగులు సబ్జా గింజలు బాదం పప్పులు తేనె క్విక్ ఓట్స్ పంచదార పెరుగు ద్రాక్ష పండు ఓకే సో సింపుల్ గా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి మరి మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎంత సింపుల్ గా ఉంటుందో చూసేద్దాం ఎలా తయారు చేస్తున్నారు ఇంకా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సుజిత సో నేను చెప్తాను అనమాట రాగుల నుంచి మీరు మిల్క్ తీసుకుంటారు గెస్ట్ చేసేసావా వెరీ గుడ్ సో రాగి పాలు ఎవరికైతే లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అలాగే వెయిట్ లాస్ కి కూడా మనం ఈ రాగి పాలు బాగా వాడచ్చు మామూలు పాలు కంటే కూడా దీంట్లో ఫైబర్ ఉంటుంది మామూలు పాలలో ఫైబర్ ఉండదు సో మామూలు పాలు పడని వాళ్ళు యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ చాలా ఈజీగా దీనికి వెళ్ళచ్చు ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండ్ హెల్దీ ఆల్సో సో ముందు దీన్ని మనం కొద్దిగా బ్లెండ్ చేసుకుందాము ఇందులో మనం కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుందాం బ్లెండ్ చేసుకున్న రాగి మిక్చర్ లో మనం కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఈజీగా ఫిల్టర్ అవ్వడానికి ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను సుజిత సో ఇలాగ మనము త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కూడా మనం క్వాంటిటీని బట్టి టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఈజీగా మనము దీంట్లోంచి మిల్క్ తీసుకోవచ్చు సుజిత తేలికగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది స్టోర్ చేసుకోవడం కంటే ఎప్పటిదప్పుడు తయారు చేసుకుంటే ఈజీ రాగులు ఫ్రెష్వి రాత్రి నాన పెట్టేసి పొద్దునే మనం మిల్క్ తయారీకి వాడుకోవచ్చు అనమాట తక్కువ మంటలో పెట్టి సుజిత ఎక్కువ మంటలో పెట్టదు ఆల్మోస్ట్ మన ఆర్డినరీ మిల్క్ లాగే ఉంటుంది వీల్ టేక్ ది మిల్క్ ఇది బౌల్ ఇందులో కొద్దిగా మనం వన్ ఇన్స్ టూగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే త్వరగా ఉన్నాయి ఒకటి ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసుకున్నా కూడా చాలా తిక్గా ఉన్నాయి త్వరగా వేడి చేస్తుంటే కూడా కొద్దిగా తిక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో మనం దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇదే బౌల్లో సుజిత నేను ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా కర్డ్ తీసుకుంటాను కర్డ్ తీసుకుని పాలు కర్డ్ 
జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి నుంచి రెండు స్పూన్స్ పంచదార వేసి బీచ్ చేస్తాను అన్నమాట అవి లైట్గా వామ్ అయితే నాకు చెప్పు సుజిత దాంట్లో మనం కొద్దిగా ఓట్స్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు పాలు కాగిపోయినాయి మనం ఆఫ్ చేసేసాం దీనిలోకి నేను ఒక రెండు స్పూన్లు ప్రాసెస్డ్ క్విక్ ఓట్స్ వేస్తున్నానండి ఇది చాలా త్వరగా ఒక టెక్స్చర్ వచ్చేస్తుంది దీన్ని మళ్ళీ మనం సపరేట్గా ఉడకపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు వామ్ మిల్క్లో వేస్తే చాలు ఓకే ఓకే సో దీన్ని మనం ఆ మిల్క్ని అట్లా పీల్ చేసుకుంటుంది మిల్క్ని అలా పీల్ చేసుకుంటుంది ఇలా పట్టుకో సుజిత ఇప్పుడు దీనిలో మనం కొద్దిగా ఒక స్పూన్ పంచదార వేద్దాం కలుపు ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఒక క్రీమ్ బేస్ మన కర్డ్ ప్లస్ షుగర్ రెండు వేసుకుని నేను బీట్ చేసుకున్నాను ఇంకొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను కర్డ్ దీనిలో కూడా కొద్దిగా షుగర్ వేశాను నేను ఇప్పుడు మనం దీంతో సమ్మర్ కూలర్ని లేయర్ చేసుకున్నట్టుగా వేసుకుందాము ఆల్రెడీ సబ్జా గింజలు మనం నానబెట్టి ఉంచాము సుచిత సో రెండు సైడ్స్ సమ్మర్లో సబ్జా గింజలు మనకి బాడీ టెంపరేచర్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి ద వెరీ రిచ్ కాల్షియం సోర్సెస్ వెయిట్ లాస్కి పనికి వస్తాయి బోత్ సైడ్స్ సబ్జా గింజలు వేసుకున్నాము అలాగే ఇప్పుడు క్రీమ్ ఏదైతే బీట్ చేసి పెట్టుకున్నాము కర్డ్ బేస్డ్ క్రీమ్ అనమాట షుగర్ రైస్ బీట్ చేశాను నేను ఇది అలాగే ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ తీసుకున్నాను మన రాగి మిల్క్ అలాంగ్ విత్ ఓట్స్ రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఇది దీనిపై నుంచి మనం వి హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ఇయర్ మీకు నచ్చిన గ్రేప్స్ బ్లాక్ కలర్వి తీసుకోవచ్చు గ్రీన్ కలర్వి తీసుకోవచ్చు లేదా కిష్మిష్ బాంబ్ వాటర్లో నానబెట్టి గోల్డ్ కలర్వి అవి వేసుకోవచ్చు చెర్రీస్ వేసుకోవచ్చు వాటర్మెలన్ ముక్కలు వేసుకోవచ్చు లేదా యూ కెన్ ఈవెన్ గో ఫర్ పైనాపిల్ వేసుకోవచ్చు ఓకే కివీ వేసుకోవచ్చు మీకు ఏవి నచ్చితే అవి కొన్ని ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ మనం వీఆర్ యాడింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఇవి ఫ్లోట్ అవ్వవు సుజిత లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి తీసుకునేటప్పుడు మనం రెండు సైడ్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వీ గోయింగ్ టు యాడ్ నోటికి చెక్క వచ్చే విధంగా బదాం యాడ్ చేస్తున్నాను దీన్ని రెండు నుంచి మూడు గంటల వరకు కంపల్సరీగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి చల్లబడ్డాక తీసుకుంటే అదర్ హో టేస్ట్ ఉంటుంది మనకి ఒక్క స్పూన్ కానీ చిన్న స్పూన్ అందుకో సుజిత ద ఫైనల్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఆల్రెడీ ఇందులో మనం పంచదార వేసాము బట్ స్టిల్ లిటిల్ ఆఫ్ హనీ మన రాగి ఓట్స్ సమకూల రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది ఒకటి సో కూల్ కూల్గా రాగి ఓట్స్ సమ్మర్ కూలర్ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇంకొకసారి మీకు రాగి ఓట్స్ సమ్మర్ కూలర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు క్విక్ ఓట్స్ నానబెట్టిన రాగులు ద్రాక్ష సబ్జా గింజలు పెరుగు బాదం పప్పు తేనె పంచదార రాగి ఓట్స్ సమ్మర్ కూలర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో రాగులను వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక బౌల్ లోకి రాగి పాలని తీసుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు స్టవ్ మీద వేడి చేసుకోవాలి ఈ లోపు ఒక బౌల్ లో పెరుగు పంచదార వేసి బీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కాగిన రాగి పాలలో క్విక్ వర్డ్స్ పంచదార కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు సర్వింగ్ గ్లాసులు తీసుకుని అందులో సబ్జా గింజలు బీట్ చేసుకున్న పెరుగు ఆ పైన పాల మిశ్రమాన్ని పోసుకుని వాటి పైన ద్రాక్ష పళ్ళ ముక్కలు బాదం పప్పు ఆ పైన తేనె వేసి రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కూల్ కూల్ గా రాగి ఓట్స్ సమ్మర్ కూలర్ రెడీ
రాగి ఓట్స్ సమ్మర్ కూలర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం సో మీరు కింద వేసినవన్నీ పైకి అలా తేలిపోతున్నాయి వచ్చేస్తుంది మొత్తం కలుపు కిందకి పైకి కర్డ్ బేస్డ్ క్రీమ్ అన్ని రావాలి కదా సెటప్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఫెంటాస్టిక్ ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆగచ్చు అసలు రకరకాల టేస్ట్లు రకరకాల పదార్థాలు నోట్లోకి వస్తూ ఉంటాయి కూల్ చేసుకుని తాగితే మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది చాలా రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే కూడా పాలు రాగి పాలు అన్నవి రాగి పాలు అంత పెద్ద ఐడెంటిఫై చేయలేము చేయలేరు అండ్ ఓట్స్ తోటి మిక్స్ అయిపోయి ఉంది ఇది డెఫినెట్ గా ఏంటంటే మనం స్వీట్ గా ఉన్నవి తినేటప్పుడు మనకి డెఫినెట్ గా క్యాలరీస్ యాడ్ అవుతాయనే భయం ఉంటుంది సుచిత ఇందులో మనం షుగర్ కూడా చాలా తక్కువ వేసాం తర్వాత ఇందులో ఉన్న సబ్జా గింజల మూలాన అయితేనేంటి ఓట్స్ మూలాన అయితేనేంటి మనకి చక్కటి ఫైబర్ కూడా లభిస్తుంది రాగి పాలల్లోనే ఓ మనకి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ డ్రింక్ ఫుడ్ సమ్మర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ మంచి గరమ్ గరంగా చక్కగా ఒక బిర్యానీ తయారు చేసి పెట్టారు లైక్ పులావ్ పులావ్ తయారు చేసి పెట్టారు పుదీనా పులావ్ సో సెకండ్ ఒక మంచి డ్రింక్ ఇచ్చారు అనమాట చాలా చాలా టేస్టీగా వచ్చే రెండు రెసిపీస్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ సో వ్యూర్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇంకా ఇలాంటి సమ్మర్ స్పెషల్ ఐటమ్స్ తోటి మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటే బాయ్